уже есть истоки мирной жизни, и мальчишки тянутся в футбол. Мы хотим через футбол полностью их от оружия и показать, и тем более хотим выполнить завет Ахмад Хадырова, Ахмад Хаджи Кадырова, это показать чеченский род в другом лице, потому что про нас все думают, что мы террористы. Раньше только были по газетам, военным сводкам про Чечню говорили, а сейчас, думаю, сейчас в России уже переменилось мнение, через телек переменилось мнение о нашем роде. Сейчас и хотим в Европе показать, что мы мирные, настоящие, цивилизованные люди. Вам большое спасибо за внимание. Честно говоря, еще не ощущаем так сильно победу, но, наверное, после сегодняшней встречи значимость победы уже для игроков и тренеров где-то возрастет. Спасибо. Я за сейчас хочу внимание. обратиться к руководителям республики. После, после посещения Грозного правительственной комиссии во главе с министром экономического развития, и мы, кстати, сейчас только что с правительством обсуждали эту тему на совещании, нужно обратить внимание при, при подготовке плана восстановления Грозного на необходимость строительства новых и возрождения старых спортивных объектов. Это обязательно нужно сделать, и когда будете планировать, обратите на это особое внимание. И стадион, и спортивные площадки, причем не только крупные, большие, но и маленькие для, действительно для детей, они должны иметь возможность пользоваться этим в ежедневном режиме. То, что Терек добился такого результата, это втройне неожиданно, поскольку команда и тренируется, и играет постоянно на чужих полях. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на всю работу тренерского состава, на, на тренировки. Но в этом смысле Кавказские минеральные воды для вас... Вторым домом, да, вторым домом стали и тоже имеют прямое отношение к вашей победе. Да. Так, капитан. Во-первых, спасибо за внимание, кто уделил нам сегодня. Это, мы стараемся, Владимир Владимирович, играть. И благодаря Ахмад Хаджи Кадыру, который воссоздал когда эту команду, мы мечтали о ней хотя бы сыграть за эту команду. Он воссоздал ее. Мы стараемся играть себя, показывать нормально, а во всех отношениях в нормальном виде. Вроде у нас получается. Спасибо. Пожалуйста, Ильич. Ну, с нашей стороны, как бы, выигрыш вчерашней игры в кубках. Я думаю, что мы доказываем то, что... То есть закономерно вы хотите сказать? Нет, ну, не закономерно, но было забивно. Чтобы уйти от этих вот всех военных действий там в Чечне, чтобы скорее мир настал в Чеченской Республике. Перспективы там какие в Кубке УЕФА? Сто процентное. У нас не бывает 50, а сто только. Тогда я не буду говорить, а то я не Сто процентно. Зачем выходить на Еврокубке, чтобы не выигрывать там? То есть настрой у вас боевой? Конечно. Сто процентно. Настрой. Вот эти два дня в республике появилось что-то невообразимое. Да я видел. Нет. Это не все показывает. Владимир Владимирович, и в Казахстане, там я да. сам из Казахстана. Да, там, я там, там тренировали там. Да, я ну, там. Кошмар четверица тоже. Все эти чанцы. Крупное международное событие уже произошло. Да. Будет еще крупнее, если вам удастся... Профессионально на высоком уровне отработать на Кубке УЕФА. Но э, если на этих соревнованиях за вами особенно внимательно следили и болели за вас в Грозном, то на Кубке УЕФА за вас будет болеть вся Россия. 
Владимир Ильич, для нас победа наших футболистов в Кубке России не только спортивная победа. Прежде всего для нас победа той политики, того курса и федерального центра, прежде всего ваша победа курса Ахмат в республике. И по большому счету победа процесса мирного созидания, который в Чечне имеет четкое очертание, четкое лицо. Я вот пользуюсь случаем, вы сказали, что на, когда будем играть на кубке у э, у нас будут болеть болельщики всей России. Нам было очень приятно, вот, не даст соврать и Абрамов, и Рамзан Ахматович, э, после матча э, многие москвичи, э, болельщики, которые находились э, на стадионе, искренне вместе с нами разделили эту победу. И очень много было звонков ко мне со всей России, звонили из Шахт, звонили из Ростова разделяли с нами эту победу. И я уверен, что это далеко не последняя победа чеченского народа и чеченской республики. Эти победы должны и обязаны в моих делах, и не только на спортивной арене. Я надеюсь, что эти победы будут и по другим направлениям жизни нашего общества, нашего республики. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Вам спасибо за результат. Должен сказать, что э, я прекрасно понимал ваши чувства и радовался вместе с вами.